Geldiniz sefalar getirdiniz. Fatoş ile biz bize kanalına nasılsınız arkadaşlar? İnşallah çok iyisinizdir. Bizler Allah'a şükürler olsun. İyi diyelim iyi olalım. Ne yapacağız? Çöp şiş yapacağız. Kebap tarzı ama evdeki imkanlarımıza göre. Ben kendi tarzımı size göstereceğim. 200 gramlık dana kıymam var. Ama çok yağlı değil. Bir tane yumurta kırdım içine. Çok yağlı olmadığı için tereyağı katacağım ben. Kuyruk yağı olursa daha iyi olur. Benim elimde olmadığı için tereyağı katacağım. Bir yemek kaşığı galeta unum var. Şöyle baharatlarım var. Ben birer tutam olarak hazırladım. Bir çay kaşığı tuz koydum. Geri kalanı kekik azıcık. Azıcık tatlı toz biber. Pul biberi. Ben bir tatlı kaşığına yakın koydum. Biraz acı olsun istiyorum. Karabiber. Bunları katıyorum. Bir de bir adet orta boy rondadan geçirdim. Soğanım var. Bir diş sarımsak. Soğanı da geçirirken onu da onunla birlikte geçirdim. Hani kıymanız yağlı olursa daha iyi olur. Benimki çok yağlı değil. O yüzden tereyağını bol kullandım. Bunu yoğurmaya başlıyorum. Yani çok yapış yapış. O yüzden bir yemek kaşığı daha galeta unu katıyorum. Şu ana kadar iki kaşık katmış oluyorum. Şimdi bir yemek kaşığı daha katmamın sebebi tereyağı kattık ya içine. Bakın cıvık bir kıvamı var. Yumurta da var. O yüzden iyice yoğuruyorum ben. Siz baharatlarını e, dilediğiniz şekilde katabilirsiniz. İstediğiniz baharatı da ekleyebilirsiniz. Ben dediğim gibi kekik, karabiber, tatlı toz biber, pul biberi kattım. Bunu maydanoz da katabilirsiniz. Bu şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. İyice yoğuracağız. Ondan sonra dinlenmeye alacağız. Şimdi ben bunu dinlenmeye alacağım. Arkadaşlar şimdi ben farklı bir kapaklı kaba aldım. Kıvamı bu şekilde bakın. Bunu yaklaşık bir 30 dakika falan dinlendirmek istiyorum. Yani bir saate yakın olabilir. Ne kadar dinlenirse o kadar güzel olur kıvamı. Bir saatten fazla dinlendirdim ben. Yani şöyle sıvı yağ koydum. Onunla elimi ıslatıyorum. Bimden almış olduğum çöp şişlerim vardı. İkişerli kullanacağım çünkü ince ince olduğu için iki tanesini bir tane gibi kullanacağım şöyle avucumun içini yağlıyorum şöyle bir parça koparttım bunu şu şekilde önce yapıyorum şişlerimi alıyorum şu şekilde çok ince atmayacağım Tabi maydanoz kullanırsanız daha iyi olur. Şu şekilde oldu bakın. Bunu ızgara telime dizeceğim bununla da. Göstereyim. Şu şekilde bakın. Koydum. Bir tane daha göstereyim sizlere. İki tane e, kullanat zaten bunlar. İki tanesi iyi oluyor. Yoksa çok ince geliyor. Tabii ki daha kalın alabilirsiniz. Yine önce avucumun içini yağlan şey yapışmasın diye zaten kıvamı güzel oldu şu şekilde bir elma büyüklüğünde hemen hemen bir parça aldım iki tane çöp şişimi alıyorum şöyle başlıyorum döndüre döndüre çok inceltmeyeceğim şu kıvam iyi bakın dizdim Şöyle biraz daha yakınlaştırayım sizi. Şu şekilde bakın aralıklı. Ve şöyle biberlerim var. 2-3 tane bunlardan koyacağım. Yani yağı akarsa tepsiye aksın istiyorum. Önceden ısıtılmış fırınımıza yollayacağız. Kızaracak. Bir 180 derece ayarlayacağım. Altına da şu siyah tepsiye koydum ki yağı ona aksın diye. 180 derecede pişireceğim. Birazdan sunum haline göstereceğim. Yaklaşık bir yarım saatte pişti zaten. Meyhane pilavı yapacağız. Sebzeli pilav, meyhane pilavı ama normalde meyhane pilavı bunun ismi. Şöyle bir su bardağı ben iki kişiye göre yapacağım. Hatta üç kişiye de yetiyor bu yapacağım tarif. Siz ona göre çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Bir su bardağı bulgurum var. 2 e, su bardağı kaynar suyum var. 
Ee, ben şimdi normalde rondadan geçirdim. İnce ince doğrayabilirsiniz. Domatesim var. Bir orta boy. İki tane uzun biberim var. Hepsini rondadan geçirdim arkadaşlar ben. Bir orta boy soğanım var. Şöyle bir tatlı kaşığı domates salçası, bir çay kaşığı biber salçası olarak koyacağım. Bir yemek kaşığı tereyağım var. Bir tatlı kaşığına yakın tuz. O sizin tuz e, ayarını siz kendi damak tadınıza göre ayarlarsınız. Baharatlardan da birer tutam olarak koydum. Karabiber, tatlı toz biber, yalnız pul biberini ben biraz daha fazla koydum. Bir tatlı kaşığına yakın koydum. Birer tutam olarak düşünebilirsiniz. Anları biberleri falan kavuracağım için çeyrek çay bardağı sıvı yağ ile başlıyorum. Bunu malzemelerle göstermedim. Kusura bakmayın. Soğanlarımı boşaltıyorum. Ya rondadan geçiriyorum. Daha çabuk hem kavruluyor. Hem daha güzel bence. Tabii ki herkesin damak tadı. O yüzden dedim siz isterseniz doğrayabilirsiniz. ince ince. Olabildiğince ince olacak ama. Hemen üstüne biberlerimi de koyuyorum. Yani ikisi birlikte kavrulsun. Birkaç dakikada kavuruyorum. Salçamı döküyorum. Biraz salçanın kokusu çıkana kadar kavuracağım. Bir yağımı ilave ediyorum. Yağımı eridikten sonra bulgurumu boşaltıyorum. Bulguru yıkamıyoruz arkadaşlar. 2-3 dakikada bulgurumu çevireceğim. Hemen üstüne domateslerimi. Normalde meyhane pilavında tabii ki daha diridir. Böyle ince ince doğranıyor. Ama ben bu şekilde yapıyorum. Tercih sizin. Benim yaptığım tarz bu şekilde. Hemen baharatlarımı ekliyorum. Tuzumu ekledim. Şöyle 1-2 döndüreceğim. Çok basit bir pilav. Hemen 2 su bardağı suyumu boşaltıyorum. Kaynar su. Fokurdadıktan sonra küçük yere alacağım. Ben yüksek ateşte kavurdum. Siz orta ateşte de tık kavurabilirsiniz. Şöyle çeviriyorum. Bir fokurdamasını bekliyorum. Fokurdamaya başladı. Hemen onu küçük tarafa alacağım. Altını Kısacağım. Kapağını kapatacağım. Evet canlar. Meyhane pilavımız. Şiş kebabımız. Böyle bir tabak hazırladık. İnşallah beğenmişsinizdir. Yanına ben yoğurt da koydum. Domatesle süslemeye çalıştım. Dinleyenlerin şimdiden ellerine kollarına sağlık olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olabilirsiniz videolarımı beğenerek ve gelecek videolardan haberdar olmak için de bildirimlerinizi açabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basitti. Kebap da çok basitti. E, maydanoz katabilirsiniz. Ben katmadım. E, meyhane pilavımız da düşündüm farklı olarak. Bu yanına da gider diye düşündüm. Siz dilerseniz farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Böyle görüşünceye de hoş ve dostça kalın. Allah'a emanet olun.